ഹായ് ഒരു വൺ എല്ലാവർക്കും കാർബൺഡെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനിൽ ഔണിക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കാൻ മുൻപ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ബയോളജിയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പം അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അറിവാണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു കഥ പോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ ഒരു വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം കുഞ്ഞറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളിയുടെ തോല് പൊളിച്ച് അതിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞറകളായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘടന കണ്ടതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ ഘടനയെ നമ്മൾ അന്ന് വിളിച്ചു കോശം അഥവാ സെൽ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ആ കോശത്തിനെ കുറിച്ചും അന്ന് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ആ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം ഓരോ പാർട്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഐ പി എസ് ആണുള്ളത് ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഐ പി എസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും നനവ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ നനവ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഫംഗസ് വരും നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റാതെ ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഐ പി എസ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളിനി ഈ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഓരോ പാർട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എടുത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഐ പി എസ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗമാണ് നോബുകൾ രണ്ട് നോബുകളുണ്ട് ഒരു സർക്കുലറായിട്ടുള്ള രണ്ട് നോബുകളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നോബ് കുറച്ച് വലുതും രണ്ടാമത്തെ നോബ് അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഈ ആദ്യത്തെ നോബ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഐ പി എസിൻ്റെ ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ നോബാകുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതുള്ള നോബാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് നോബുകൾ നമ്മൾ ഐ പി എസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് നോബുകളും ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡും ക്ലിപ്പും ആണുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ മൂന്ന് ലെൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൽ പലതിലും രണ്ട് ലെൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലെൻസിനും ഓരോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പം അത് എത്രത്തോളം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പി എസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറും അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആവർത്തനശേഷി അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആവർത്തന ശേഷിയാണ് അത് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഉണ്ടാവും ക്ലിപ്പും ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാൻഡിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വെക്കാം ക്ലിപ്പ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനെ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടൻസറും അതുപോലെ മിററും ഉണ്ടാവും കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസറിലും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടൻസറിൽ ഒരു സൂചി പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന
ഒരു പ്ലെയിൻ മിററും ഉണ്ട് ഒരു കോൺകേ മിററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ലെൻസിനെ ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലെൻസ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഐ പി എസിൽ നമ്മൾ ഐ പി എസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ഐ പി എസിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡയഫ്രത്ത് അല്ലാത്ത അതായത് കണ്ടൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അതായത് വെറുതെ വെച്ചാൽ മതി പോരാ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കോശങ്ങളൊക്കെ കാണണം അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കോശങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് വാഴയുടെ വേരിൻ്റെ ഛേദത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു വാഴയുടെ വേര് വേണം വാഴയുടെ വേര് പിന്നെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പെറ്റ് ഡിഷ് രണ്ട് വാഷ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലിസറിൻ സ്റ്റെയിൻ ഒരു നീഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രഷ് വേണം അത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്ലേഡ് വേണം ഒരു സ്ലൈഡ് ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വാഴയുടെ വേരിൻ്റെ ഛേദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വാഴയുടെ വേരെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു പെറ്റ് ഡിഷിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേരല്ല എപ്പോഴും ജലാംശത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ തിൻ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് വാഷ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ തിൻ സെക്ഷനിലെ ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഛേദം എടുത്ത് ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെയിൻ ഒട്ടിച്ച് അതിലിട്ട് വെക്കുക അതിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് നിർത്തണം അതിന് ശേഷം അതിലുള്ള ആ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഛേദം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനൊക്കെ ഒരുപാട് കട്ടിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ കാണാണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴുകുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴുകിയ സാധനം നമുക്കിനി സ്ലൈഡിലേക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒറ്റ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ്റെ തുള്ളി അതിൽ ഒറ്റിക്കുക അങ്ങനെ ഗ്ലിസറിൻ്റെ തുള്ളി ഒറ്റിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇത് അവിടേക്ക് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അത് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കവർ ഗ്ലാസ് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ കവർ ഗ്ലാസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇടാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എയർ ബബിൾ കൂടും ഈ എയർ ബബിൾ കുടുങ്ങിയാൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലോട്ട് നോക്കും ഈ എയർ ബബിൾ മാത്രമേ കാണാണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതാണ് സെല്ലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു മണ്ടത്തരം ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് കവർ ഗ്ലാസ് ഇടാൻ പാടില്ല അതിനാണ് നമുക്ക് നീഡിൽ അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ നമ്മൾ പതുക്കി ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ചരിച്ചിട്ട് കവർ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കോശത്തേക്ക് കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോശത്തേക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കഷ്ടപ്പാട് വന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ആരോ ഒരാൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ പേരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വാഴയുടെ വേറൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല കോർക്കിൻ്റെ ഛേദം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞറകളെ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് സെൽ അല്ല അഥവാ കോശം എന്നുള്ളൊരു പേരിട്ടു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോശം അഥവാ സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകളും എല്ലാം നടത്തി അതാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് നിങ്ങൾക്
ഇതാണ് ഇവരുടെ ഈ സെൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പഠിച്ചു മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു ആ ഭാഗങ്ങൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കി അതെങ്ങനെ നോക്കി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ പല ആൾക്കാരുകളും കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു സെൽ തിയറി അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡ